はいどうもこんにちはゆうきです今日もね楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います今日はねボスです今日紹介するエフェクターはこちらじゃじゃんはい、えー、ボスの歪みペダルですねパワースタック ST2 というモデルですねこれ根強いファンがねたくさんいるエフェクターだと思いますまあ、ヘズミエレクターなんですけどヴィンテージスタックアンプの鳴りだったりパワー感だったりっていうのを忠実に再現したペダルですこれね僕もいつぐらいだったかな、まあ、高校生か大学生の時になんかエフェクター探しに行ってこれ店員さんにおすすめされていいなって思ってほしいなってずっと思ってたペダルですね、まあ、その時は買わなかったんですけど、まあ、今手に入れてみてですね触ってみてかなりいいなって思いました非常にね使いやすい歪みっていうのと聞き覚えのある音ですのでねあのとっつきやすいエフェクターかなと思いました僕はねあのお店で聞いたのはこれまあマーシャルの音なんですねヴィンテージのタックアンプの雰囲気を再現してるらしくて結構ねそのキャビネットのこのローの鳴りだったりで歪みのですね可変幅ここにまあドライブはクランチとウルトラがあるんですけどこの感じがね効きが非常に良くてですねクランチサウンドでまあしっかりも使えるしウルトラまでガンガンに歪ませて使うこともバッチリできますで EQ もしっかり効くので非常にね音作りがしやすいんじゃないかなと思います、まあ、結構ねスタジオでまあマーシャルのアンプ使えない場合だったりでも JC ジャズコーラスでもちょっとマーシャルっぽい音が出せるのでこれはね非常にいいエフェクターだと思います非常にねファンも多いですよねこれねこんな感じでね僕のチャンネルではボスのエフェクターの紹介だったりバンドの機材の紹介をやってますのでぜひね今のうちにチャンネル登録をしていただいてまた次の動画でねお会いできるようにポチッとしてくれたらとっても嬉しいですということで、これがどんな音がするのかっていうのをね、見ていきたいと思います。ということで、今回も行ってみましょう。はい、ということでね、えー、ボスの ST2 ですね、パワースタックの音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 からですね、この ST2 に入って、コッコのですね、ペダルトーンっていう真空管プリアンプを通ってですね、再出力して、それを出力しております。バイパスの音はこんな感じです。はい、こんな感じです。ではまずですね、つまみは全部ですね、12時ぐらいにしてですね、鳴らしていきたいと思います。ポチッと。あ、結構ノイズが乗りますね。いかがでしょうかめっちゃいい感じですよね。あの本当にこう、スタックアンプ、マーシャルとかのスタジオでですね、4発のキャビネットで鳴らしてるような、こう、低音の感じ、ズドーンってくる感じが非常によく再現されてるかと思います。いいですねめっちゃ気持ちいいですでハイもね結構気持ちいい感じですねで EQ もねしっかり効くのでこのまま回していきましょうかどうか非常に強調されますで戻して、はい、ミニマムにするとローカットされる感じですね、えー、そしてですねトレブルですねこれを上げていきますとはい非常にねハイが際立った気持ちいいサウンドになりますこれもじゃあ下げていくとハイがカットされたサウンドになりますこの辺の EQ の機器もすごく使いやすそうですね。EQ はこんな感じですね。トレブルとベースが各ある感じですね。そしてですね、このサウンドっていうのがありますね。ここでキャラクターを変えていくんですが、まずドライブが一番上になってて、で、こっち、ちょっと見にくいですけど、ウルトラ、そしてクランチって書いてます。で、マックスにしたらウルトラなんで、ちょっと増やしていく方向でいきましょう。えー、注意すべき点としてはですね、ノイズがすごく乗るので、それをどう処理するかは、えー、結構も、えー、重要なファクターかなと思います。<音楽>結構えげつない感じになりますねそしてですねじゃあ絞っていきましょう歪みをこれ今左側に振り切りましたクランチの方向に振り切りましたに使いやすそうななななクランチサウンドになりましたこ
な感じでね、非常に使いやすいクランチサウンドになったかと思います。で、ここでね、僕は注目したいのはですね、ウルトラの時はやっぱ分かりづらいんですけど、クランチ、ネズミを絞り切るとですね、結構ピッキングの追従性がしっかりしてることに、えー、気がつきます。優しく弾くと、こんな感じにちょっと歪んだグリーンみたいな感じになります。はい、こんな感じで,でこれを強く弾くとこんな感じでねえピッキングの追従がすごくいいのでえ非常に使いやすいサウンドかなと思いますこのクランチ好きですね結構こんな感じで。非常にいい感じですね。さっきやったみたいにですね、マックスにするともうえげつない音にもなりますので、マックスにして、これ全部マックスにしたらやばいと思います。ちょっとレベル下げますね。こんな感じいかがでしょうか絵げつない音になりますがちょっとレベルも調整しながらやると非常にいい音かなと思いますいい音ですねいかがでしょうか僕はねこのエフェクターとってもいい音だと思いますこのスタックアンプのでっかいキャビンに鳴らした時のこのローの感じズドーンってくるローの感じとあのマーシャルの愛が結構いい意味でうるさいというかギラッとしてる感じがしっかり出てるかなと思いました非常にねアンプっぽい音でなかなか驚きましたこれね非常にいいエフェクターだと思いますのでねあの是非興味ある方はね是非試してくださいあただ問題点はノイズが結構こうなかなか乗るのでそれをどう処理するかっていうのはね結構重要なポイントかなと思いますのでそれ踏まえてね検討してみてはいかがでしょうかということでボスの ST2 パワースタックでしたなかなかいいですねこれはいいかがだったでしょうかこれめっちゃ強くないですかハイゲインにした時のパワー感もだし、僕はやっぱりこのクランチ目で使った時の感じだったり、ピッキングの追従性も非常に良くてですね、まあ、優しく弾いたらクリーンで、で強く弾いたらしっかり歪むみたいなのが、まあ、非常にやりやすいペダルかなと思いました。で、EQ もね、しっかり効くので、非常にね、あの音作りがしやすいなと思いました。まあ、その状況にもよりますけど、初めて買うエフェクターにでも全然いいんじゃないかなと。思いましたそのぐらいねポテンシャルを秘めた素晴らしいペダルだと思いました結構前に出たもんですけどこれもね今現行でまだまだ買えますのであのぜひね興味ある方はね概要欄のリンクにですね ST2 のですねリンクを貼ってますのでぜひねそちらに飛んでいただいてあの詳細確認してみてくださいまたねあのぜひ気に入ったら楽器屋さんに思想行くなり、まあ、そのままポチるなりぜひね試してみてくださいこいつのポテンシャルもねぜひ、ね、知ってもらいたいなと思いますということで本日はボスのパワースタック ST2 の紹介でした僕の動画ではねこんな感じでボスのエフェクターの紹介だったりボス以外のエフェクターの紹介ギターの紹介だったりバンドマンのエフェクターボードの紹介なんかをねやってますのでね是非ねこの機会にチャンネル登録をしていただいてまた次の動画でお会いできればとっても嬉しいですということで本日もありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうじゃあねバイバイ。